ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ராகு ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனல் போன வீடியோவில் நம்ம கேமராவில் பாகங்கள் என்னென்ன அது எப்படி செயல்படுதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதில் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடான ஃபோக்கஸிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோக்கஸிங்கோட பரிமாண வளர்ச்சி ஃபோக்கஸிங் டெக்னாலஜியோட பரிமாண வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் நம்ம எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய செயல்பாடுகளில் கேமரா நடக்குது அதில் முக்கியமான அதாவது ஃபோக்கஸ் ஏன் நம்ம முதல் இதை பற்றி பேசுகிறோன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் இன்கேஸ் நீங்கள் சின்ன ஃப்ரேமிங்கில் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க கொஞ்சம் கிராஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிராப்பில் வந்து எடிட்டில் சரி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போசரில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரா ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒயிட் பேலன்ஸில் சரி பண்ணிட்டிங்களானோ நீங்கள் ரா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபோக்கஸில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க மிஸ் ஃபோக்கஸாக எடுத்துட்டிங்க அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களால் அதை போஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் சரி பண்ணவே முடியாது ஒரு டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்தளவு இந்த மிஸ் ஃபோக்கஸ் ஒரு கேமராவில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் மிஸ் பண்ணி எடுக்கிறோன்ற விஷயத்த வந்து சரி பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ முதல் நமக்கு முக்கியமானது அதை பற்றி அதோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த தப்பை பண்ணாமல் இருப்போம் அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் நீங்கள் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் டெக்னிக்ஸோட எவ்வளோ விஷயம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோக்கஸிங்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணுறதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் மேஜராக வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பூத கண்ணாடி அதாவது ரீடிங் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மேக்னிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம சின்ன வயசில் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது டெக்ஸ்ட்டு சின்ன சின்ன டெக்ஸ்ட்டு தெரியாத டெக்ஸ்ட்டை நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பூத கண்ணாடி வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை வச்சு ஜென்ரலாக எப்படி விளாடுவோம்னா சன்லைட் நல்லா விழுகிற இடத்துல அந்த லென்ஸை வச்சு அந்த லென்ஸ் மூலியமாக வந்து கீழே ஒரு பேப்பரை வச்சு அந்த பேப்பரில் வந்து ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி அந்த லைட்டை ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஹீட் ஆகி ஃபயர் ஆகும் இந்த மாதிரி கேமிங் பர்பஸ்க்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நம்ம முன்ன பின்ன நகட்டுறோம்லாம் நெகட்டிவ் ஒரு இடத்துல கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இதை தான் வந்து ஃபோக்கஸிங் சொல்லலாம் இதே விஷயம் தான் வந்து கேமராலேயும் நடக்குது இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லை அது என்னென்னா பைனாக்குலர் பைனாக்குலர் அல்லது ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்னு சொல்லுவாங்க தூரமாக இருக்க ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்காக அது யூஸ் ஆகும் அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரெண்டு கண்ணுலையும் இதே மாதிரி வச்சுட்டு நடுவில் வந்து ஒரு ரிங் இருக்கும் அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம முன்ன பின்ன நகட்டும் போது அதில் இருக்க லென்ஸ் வந்து முன்ன பின்ன நகலும் முன்ன பின்ன நகலும் போது உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் கிளியராக தெரியும் இதை தான் வந்து ஃபோக்கஸிங்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபோக்கஸிங்கை வந்து ரெண்டு மேஜர் விஷயங்களால் பண்ண முடியும் அது ஒன்று வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரெண்டாவது வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் முதல்ல மேனுவல் ஃபோக்கஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே மேனுவல் ஃபோக்கஸ்ன்ற விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் லென்ஸில் இருக்க ஒரு ரிங் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலியமாக வந்து அந்த ஆப்டிக்கல் லென்ஸை வந்து நம்ம முன்ன பின்ன நகட்ட முடியும் உள்ளே இருக்க லென்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம முன்ன பின்ன நகட்ட முடியும் முன்ன பின்ன நகட்டும் போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் வந்து நமக்கு இமேஜ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வியூ ஃபைண்டர் வரையே பார்க்கும்போது வந்து கிளியராக இருக்கும் இப்படி கிளியராக இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை தான் வந்து நம்ம மேனுவல் ஃபோக்கன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப விண்டேஜ் காலத்தில் வந்து இது எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது மெஷர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே இந்த சப்ஜெக்டை வந்து கேமராலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்ற மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க ரீடிங் செட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க இந்த மாதிரியும் விண்டேஜ் கேமராஸில் பல டெக்னாலஜிஸ் இருந்தது அப்போ அதை நகட்டுறதுக்கு வந்து அதில் ஒரு பீமர் மாதிரி டைப் இருக்கும் அதை முன்ன பின்ன நகட்டுவாங்க ஃபோக்கஸிங் மெத்தடில் ரெண்டாவது டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஓகே இப்போ பரவலாக எல்லோரும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க மெத்தட் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் நம்ம நம்ம பாடி வச்சு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் லென்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் லென்ஸில் அந்த லென்ஸ் நம்ம முன்ன பண்ண நகட்டுறோம் நம்ம கண்ணில் பார்த்து நகட்டுறோம் நகட்டும் போது எது கிளியராக இருக்குது எப்போ கரெக்ட் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு பிரெயின் பார்த்துட்டே இருக்குது அந்த ஆகிற டயத்தில் வந்து நம்ம வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதே விஷயத்தை அப்படியே கேமராவோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் பிரெயினுக்கு பதிலாக இமேஜ் ப்ராசஸர் ஐக்கு பதிலாக இமேஜ் சென்சர் இந்த லென்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மோட்டார்னு
ஐஆர் சென்சார் இருக்கு ஐஆர் சென்சார் மூலியமா நம்ம ஐஆர் ரேஸ் வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம் சப்ஜெக்ட் மேலே பார்த்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம கேமராக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த டைமிங்கை கால்குலேட் பண்ணி இப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதை கால்குலேட் பண்ணுறது மூலியமாக வந்து ஃபோக்கஸிங்கை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் கேமரா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது இதை தான் ஆக்டிவ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து ஐஆர் சென்சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து லேசர் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அல்ட்ராசானிக் சென்சர்ஸ் கூட சம்டைம் ட்ரையல் பார்த்துருக்காங்க ஓகே ஆனால் வந்து ஆக்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து இப்போ யாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எல்லா கேமராஸ்லேயுமே பேசிவ் மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசிவ் மெத்தட்ஸ்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் எதுவுமே ஒரு ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஒரு லைட் வருது இல்லை இப்போ நான் அங்கே கேமரா இருக்குது கேமராவில் வந்து என் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிற லைட்டு தான் ரிசீவ் ஆகுது அந்த லைட்டை ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஓகே ரெண்டு பாட்டாக பிரித்து அதுலேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அது கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் இருக்கா இல்லையான்ற மாதிரி ப ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இதே தான் பேசிவ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க பேசிவ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டுவெல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தென் வந்து ஹைப்ரிட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இந்த மாதிரி வகைகளை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேசிவ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மெத்தடை வந்து நம்ம பண்ண முடியும் இதை ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பற்றி முதல் பார்க்கலாம் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இப்போ நம்ம பரவலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எஸ்எல்ஆர் அல்லது டிஎஸ்எல்ஆர் போன்ற கேமராக்களில் யூஸ் பண்ணப்படுது எஸ்எல்ஆர் அண்ட் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் என்ன சிஸ்டம் இருக்குனா மிரர் அண்ட் பிரிசம்ன்ற சிஸ்டம் இருக்கும் அதாவது நம்ம என்ட்ரு ஆகிற லைட் வந்து நம்ம வியூ ஃபைண்டரில் தெரியறதுக்காக முதல் மிரரில் பட்டு தென் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பிரிசம் போகும் பிரிசம்பில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தான் நம்ம வியூ ஃபைண்டரில் தெரியும் இந்த மெக்கானிசம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகிற லைட் மிரரில் படுதில் அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைட் வந்து பிரிஞ்சு அது கீழே சப் மிரர்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த சப் மிரரில் பட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மோட்டாருக்கு வந்து ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சென்சாருக்கு வந்து அங்கே போகும் ஓகே ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சென்சாரில் என்ன பண்ணணும் அது கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகுதா அப்படின்ற விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக ஆன உடனே அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபோக்கஸை ஹோல்ட் பண்ணோடனே நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஷட்டர் ஓப்பன் இமேஜ் இமேஜ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் பொறுத்தளவு வந்து இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் இதில் ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன வரும்னா அந்த மிரர் அப் அண்ட் டவுன் வந்து அடிக்கடி நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நடந்துகிட்டே இருக்கனால அந்த சப் மிரர் வந்து சம்டைம்ஸ் அலைன்மெண்ட் மாறிடும் அலைன்மெண்ட் மாறிச்சுனா உங்களோட ஃபோக்கஸிங்கோட அக்யூரஸி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் அடிக்கடி சர்வீஸில் கொடுத்து அந்த மிரர் சிஸ்டமை வந்து நீங்கள் ச கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்யூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும் இதில் தான் இது தான் வந்து இதில் இருக்க பிரச்சனை ரெண்டாவதாக கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற மெத்தடை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ்வலாக வந்து லைவ் வியூ மூலியமாக நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதனாலனா லைவ் வியூ நம்ம ஆன் பண்ணுறோம்னா மிரர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப் ஆயிரும் லைட் வந்து டைரெக்டாக சென்சாரில் பட்டு தான் நமக்கு லைவ் வியூவே கிடைக்கிது அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இந்த செகண்டரி மிரர் மூலியமாக ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கு வந்து சிக்னல் போகாது அந்த நேரத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் நேரடியாக வந்து சென்சார் மேரை பெற லைட்டில் இருந்து ஒரு சில பாட்டு ஒரு ஒரு சில பிக்சர்ஸ் எடுத்து அதுலேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அது ஃபோக்கஸ் அவங்க வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் அண்ட் ஒயிட் இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மூலியமாக இது எது முன்னாடி இருக்குது எது பின்னாடி இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து இது மெஷர் பண்ணும் இது தான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இது வந்து ஃபேஸ் டிடெக்ஷனை விட அக்யூரேட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இது ப்ராசஸிங் டைம் அதிகமாக எடுக்கிறனால வந்து இந்த ஃபோக்கஸிங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் இது இந்த ஸ்லோவாக இருக்கனால உங்களுக்கு லென்ஸ் கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆகிற மாதிரி ஃபீலெலாம் ஆகும் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டுவெல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கான்ட்ராஸ்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாதனால தான் வந்து மூணாவதாக இந்த விஷயத்துக்காக மூவ்
இப்போ இதில் வந்து புதுசாக ஒரு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹைப்ரிட் ஆர்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டத்தில் வந்து உங்கள் ஐ மட்டும் பர்டிகுலராக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே கிளிக் பண்ணுறேன்னா அவங்களோட ஐயை மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ அதோட அட்வான்ஸ்டாக வந்து உங்கள் ஃபேஸை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் போய் நிற்கிறீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேமராக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ வர சோனி கேமராஸில் கூட இருக்குது ஃபோக்கஸிங்னால் என்ன அது எந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறாங்க என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி நம்ம விரிவாக பார்த்துட்டோம் இப்போது நம்ம கேமரா நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஎஸ்எல்ஆர் அண்ட் மிரர்லஸ் கேமராவில் என்னென்ன ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மோட்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அதை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம சேனலில் வர அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்காக நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறீங்க ஓகே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம